Olá, bom dia, você que acompanha o canal aí do Capitão do Mato. Vou gravar um vídeo aqui, fazer uma avaliação prática das munições aí do 22 Magno. É, a gente fez a aquisição do 22 Magno em fevereiro desse ano, 2023. Estamos esse ano todo caçando com ele, já estamos já em outubro aí, o auge da temporada de caça aqui no, no Norte. E já deu para ter uma ideia das principais munições que eu consegui adquirir aqui né? dele. Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer aí, já atingimos a marca aí de mil inscritos no canal. Agradecer a todos os inscritos, agradecer aí os comentários, os likes aí que o pessoal deixa. E mandar um abraço aqui para alguns inscritos especiais aí que pediram salve. Milton Selvagem foi um dos primeiros aí que se inscreveu no nosso canal, fortalecendo o canal. P2 Caçador... Boto Selvagem da Baixada Santista. Esse aqui com certeza é do Norte. Esse nome aqui de Boto é aqui da Amazônia. Seu Jair de Pirapora, Minas Gerais. Esse dia ele deixou um comentário aí. Fortalecendo o canal. Agradeço aí. João Alberto. Acho que é caçador de pato esse aqui. Porque ele tem uma foto com um pato do mato no perfil dele. E Snipe do Maranhão. Tá sempre aí comentando aí nossos, nossos posts. Tá? Obrigado, Snipe. Gugu Caçador, foi um dos últimos inscritos aí, pediu pra mandar um salve pra ele aí. Salve aí, Gugu Caçador, tamo junto aí. E não poderia deixar de falar aqui do Alemão Selvagem, canalzão de caça aqui do Parazão, muito top. Acompanhe as aventuras aí do Alemão Selvagem, muito bacana as caçadas dele. É, vamos começar falando aqui da... Eu vou falar de duas, fazer uma avaliação de duas situações. É, questão da precisão dos seus munições, os testes que a gente fez aí no início do canal. E a questão da penetração e expansão. A munição que eu... Eu, eu usei essa munição, se isso aí... A gente estava numa caçada de queixada aí no matão. Aí eu não gostei muito do desempenho dela. Era, não percebi uma penetração interessante dela, né? Ela, onde ela batia, às vezes resvalava, rasgando o animal. E a penetração dela não foi muito eficiente, porque era um, um tipo de munição, ela é, ela é jaquetada, né? Acho que é núcleo de chumbo, não parei para verificar o detalhe dela, mas é a munição jaquetada ponta plana. Então não gostei muito da questão do desempenho de penetração e expansão dela. Né? Precisão, eu já vi alguns testes aí do atirador 22, ela mostrou-se um pouco precisa. Os meus testes não foram muito bons, não gostei muito. A Hunter da CBC, eu estava com uma boa expectativa em relação a essa munição. É uma munição ponta oca, né, jaquetada. E ponta oca, tem, uma, tem essa capa aqui que deve ser de cobre. Esses dias eu caçando com ela, atirei num estatu, não gostei também do desempenho dela. Né? Ela é meio que transfixa, ela não, não apresentou uma boa expansão. Então atirei no tatu, se pode acompanhar no último vídeo que a gente colocou no canal aí, o tatu foi embora. Lógico, não, não foi um, um tiro bem colocado, mas o segundo tatu que eu atirei também, fiz um tiro bem colocado, mas o bicho não morreu de primeiro. O bicho ficou vivo. Só não foi embora porque ele ficou rodando lá perto de mim. Então ela, ela, ela mais é mais transfixa do que expande, né? Então eu esperava uma expansão melhor dessa munição. É a, essa munição aqui, a Target, ela apresenta uma ponta bem acabada. Essa munição, pelo perfil dela, eu imagino que ela seja uma munição bem precisa. Eu ainda não fiz teste com ela e também não usei. Como ela é transfixante, fico meio de atirar o animal e, e o bicho ir embora. Então ainda não usei. Já acompanhei uns testes aí do atirador 22, ela se mostrou precisa. Assim como eu imaginava. Tá? Essa munição Home Defense também, eu usei ela também, atirei no tatu com ela. Ela apresenta a mesma energia da, da Orna de 30 grãs. Então não verifiquei uma expansão legal com ela, só, só, atirei, só usei ela uma vez. Tá? Então, na realidade, como ela estava ajustada por de 30, quando eu usei ela, deu uma diferença. Tive que atirar três vezes no, no bicho. Mas, mesmo assim, ela, ela não expandiu bacana, tá? Então, é uma munição com a ponta boa. Agora, ela se mostrou precisa, né? Teve uns testes que eu fiz com ela, ela agrupou bacana a 91 metros, tá? E, por último, e a mais que eu mais gostei do desempenho, é essa daqui. A Arnold de 30 grãs. Então, ela é uma munição que apresenta velocidade superior às demais. Ela chega, a, acho que é a 680 metros por segundo. 670 metros por segundo. As outras estão na caixa de 582 aqui da, da, da CBC. E ela apresenta um, um, um balanço 
penetração e expansão bem efetivo. Então, já bati queixada, catitu, veado, tá? Só não lembro de ter atirado tatu com ela. Mas esses animais aí, grandes, animais né, de médio porte, foram bem eficientes na questão do abate, tá? Bateu, o bicho ficou. Então, até agora, agora a questão da pressão dela, ela dispersa bem. Ela não agrupa bacana igual as demais. Mas a questão da penetração e expansão, ela tem um bom balanço entre esses dois quesitos. Então, por enquanto, é a munição que eu mais gostei de usar aqui no, no Mago, tá? Então, por enquanto, eu tenho essas munições. Eu tenho visto a munição da Armscore, os testes aí que eu tenho acompanhado no YouTube. Tem um desempenho muito bom, mas ela ainda não chegou aqui para minha localidade. A questão da tarde, ela não agrupa, perdão, da Hunter, ela não agrupa bacana. Os testes que a gente faz, ela dispersa bem. Então, eu tinha uma boa expectativa. Geralmente, a Hunter do 22 LR é uma munição considerada, mas... Aqui do Magno não atendeu as expectativas né, que eu tive. Então era isso. Isso aí, eu, na realidade, são observações que eu fiz já ao longo desse ano caçando, tá? Quer dizer que seja absoluto. De repente, outro, outro atirador aí pode ter verificado um desempenho diferente, né? Pode ter uma opinião contrária. A gente respeita. Mas, na realidade, reforçando novamente a observação que eu já fiz ao longo desse ano caçando e utilizando essas munições. Abraço. Até a próxima.